。那我们接下来看韩语的一些简单的介绍。韩语，我们要讲的韩语是一个什么样的语言？跟汉语普通话有什么不一样的地方？啊、呃，韩语是韩语的词汇是怎样构成的？咱们看一下。第一，这是韩语的韩语标准化的一个定义，是我国。文教部一九八八年，呃，一个下的一个定义。文教部现在改名成教育部。咱们看一下，有文化的人，有文化的人，普遍使用的当代首尔方言为韩国标准语。有文化的人就是指韩国的呃中产阶层，然后。普遍使用的当代首尔方言，当代是一个时代的定义，然后首尔方言是地域的，所以当代首尔方言就是韩国的标准化，应该是呃不是那个社会的一些高级高级成员或者是很低的一些成员他们说的语言，就是呃而是这个中介成员他们说的语言就是。韩国的标准语，然后呢，韩国方言有呃大概分成六个地方，六个方言。东北方言、西北方言是所谓的朝鲜语，就是朝鲜的语言。然后朝呃中国朝鲜族他们的韩语也是受到这些方言的影响。然后东南方言、西南方言、济州方言、中部方言是韩国的一些方言。济州方言我们听不懂，东南方言，呃，是釜山这一带的方言，西西南方言是韩国广，呃，韩国，光州那一带的方言，然后中部方言是首尔方言，是韩国的标准化。那我简单的，呃，让让大家听一听韩国的一个方言的差异，比如说，你吃饭了吗？用韩国标准化说。盘某个烧，盘某个烧是这样子的。然后釜山话就是韩国的东南方言，说“巴木呢，巴木呢”是这样子的。韩国东南方言保存着古代韩语的一些声调这一部分，所以听起来有点不一样。那韩语的词序，这个词序跟汉语普通话有所不同。我们都知道汉语。普通话句子里的主要成分分为三个，第一是主语，第二是宾语，第三是谓语。汉语普通话的一个词序是这样子的：主语、谓语、宾语。比如说“我爱你”，在这里主语是我，谓语是爱，然后宾语是你。可是韩国话是不一样的，韩国话是主、宾、谓这样的结构。所以要说“我爱你”，你应该说“我你爱”。나는너를사랑한다，나는是我，너를，你，사랑한다，爱是这样子的。然后呢，韩国的词汇是怎样构成的？韩国的词汇大概分成三个部分，第一个是固有词。是韩国民族，呃，也有的有的说，呃，朝鲜民族，呃，固有的一个词，呃，比如说，하늘，하늘是天的意思。这些固有词是有的学者认为是从那个受到一些阿尔泰语语系的一些影响，因为韩国话。是二胎语系的一个语言，然后汉字词，汉字词是占百分之五十九。汉字词所谓的是用汉字构构成的一个词，可是用汉字并不意味着整个汉字词都是从中国进口的。呃，就是说。汉字是中国字，可是韩国从中国把这汉字进口过来的，呃，进口过来已经过了很长时间，所以
，有的是从中国进口的词，有的是韩国人用汉字自己造的一些词，然后有的是从日本进口来的一些词。这个日本从日本进口的一些词，大大都是那个近代文物的一些词，然后呢，外来词。外来词是从西方进口的一些词，嗯，比如说这里的 tablet，tablet tablet 是英语的 tablet， 就是 iPad 这样子的。当这韩国人把 tablet 进口过来的时候，没有适当形容这个东西的一些词，所以韩国人把韩国文字直接音译过来。而使用 tablet 这个词，然后表示台式电脑啊，不是台式电脑，也平板电脑这个东西。然后我举个例子说明这个汉字词，韩国人造的汉字词。大家看一下这个，念一下这个汉字“侧床”。哎，侧床到底是什么样的一个东西？韩国话这个“侧”是书的意思。然后床是桌子的意思，所以读书的那个桌子叫做侧床，韩国话念 check 上 ，check 上。有的中国方言，特别是闽南方言，也是用这个侧字来指书这个东西。所以，呃，韩国韩国话的汉字是一个。也也有一些部分是保存着古代汉语的一些词或者字的意思。然后韩国汉字词这个读法只有一种，可是日日语呢？日语有两种嘛。然后这个他们分音读和训读，然后音读又分成三个，可是韩国话只有一个一个读法。这个汉字音很接近。中国唐朝那个时候的汉字音，所以有的中国方言的一些读音跟韩国话的一些汉字词的读法肯定是差不多的吧。我，那我们接下来看第三部分，韩国文字是怎样创造的。